Información en vivo desde Chulucanas, precisamente una de las zonas más golpeadas por las lluvias exitosa. en los últimos días. Lo que estamos viendo sobre imágenes es el denominado Río Chiquito, uno de los principales que tiene que cruzar los eh, moradores de esta zona para poder llegar a su destino. Son más de 15 caseríos que une, que de, de llegarse a llenar por las constantes lluvias va a ser imposible pasar por esta zona y quedaría aislados, como ya han quedado en algunas otras porque se han activado las quebradas. El río Chiquito, como puedes observar, la gente ahora mismo está arriesgando su vida cruzando a pesar de que hay un caudal considerable cruzando este río. En las mototaxis, en la moto lineal, es foto, eh, foto Morgó, en todos estos vehículos están ingresando por esta zona. Tienen que ayudarse de los llamados jaladores, que son unas personas que están empujando estos vehículos para poder ayudar porque hay piedras en el transcurso de este río chiquito. Y cobran entre 10, 15 soles. Ha aumentado inclusive también el pasaje porque muchas familias tienen que salir de diversos caseríos para poder llegar a su destino, comprar eh, productos de primera necesidad y poder llevarlos a su zona. Vamos a escuchar eh, declaraciones de algunos de los pobladores que arriesgan su vida cruzando este río. Siempre se centran en la ciudad, pero no ven la realidad de los pueblos lejanos, ¿no? Nosotros venimos de Polonego de Talandracas arriesgando nuestra vía todos los años y por favor ya pedimos el puente. Es un llamado muy aclamado para eso. ¿Cómo? Como una hora. ¿Cuánto gastan ustedes? ¿De pasaje 10? Los pasajes suben todos los años, de 10, 12 hasta 14. Normal, es un peligro, ¿no? Aparte del peligro es muy diferente, va a estar la pasada. Nosotros no podemos arriesgar nuestra vida, ¿no? No, ya es hora. también arriesga la vida. Claro, nosotros arriesgamos nuestra vida y, y el bolsillo, porque hay que pagar para, para que nos pasen. Sí. Es muy peligroso esto. Exacto. ¿Qué le diría a las autoridades nacionales? Que vean la, la realidad de los, de, de los pueblos lejanos, que vean lo que estamos pasando, que no es de hoy, es todos los años, todos los años, pero nunca hacen nada, prometen, prometen y nunca hacen nada. Muy bien, señora, muchas gracias. Nicolás, ya ha existido o varios impases, algunos vehículos han sido arrastrados por el agua, e inclusive ya se han registrado daños pasados, muertes en esta circunstancia. Hay un puente Bailey que ha llegado a la zona desde hace cuatro meses, Nicolás, sin embargo, no se ha instalado la infraestructura, inclusive según refieren los vecinos acá que estamos recogiendo la información, se está deteriorando más ahora con la lluvia, pero desde hace cuatro meses que llegó la infraestructura del puente Bailey, no se ha colocado, que sería una de las alternativas para poder evitar este peligro que día a día y ahora a tras hora tienen que hacerlo constantemente. Nicolás, hacen esta rutina para poder llegar a su destino.